Монако. Тут, у Монако, автівки з українськими номерними знаками. Можна побачити мало не кожні п'ять хвилин. На публічному онлайн-радарі «Марін Трафік» ми помічаємо яхту українського олігарха, четвертого у списку найбагатших людей країни – Костянтина Живаго, яка пливе сюди, у порт Монако, з Пальма де Майорки, куди вона прийшла з острова Ібіца. А ось і вона. 65-метрова яхта вартістю 70 мільйонів доларів, яка має назву Z. У червні в коментарі виданню Forbes Живаго повідомив, що назва яхти не має відношення до символів повномасштабного російського вторгнення, а відповідає першій літері прізвища Живаго у англійській транслітерації. Яхта Z не заходить у порт і стоїть біля берегів Монако декілька днів. У вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило Живаго у розшук. З того часу, за даними «Української правди», він не в'їжджав до країни. Олігарха підозрюють у розкраданні 2,5 мільярдів гривень вкладників його банку «Фінанси та кредит». Рік тому прес-служба ДБР повідомила, що Живаго оголосили у міжнародний розшук. У олігарха тоді спростовували – Досі його місце перебування було невідоме. Невідоме до цього вечора. Бачимо на одній із палуб яхти компанію людей. Помічаємо чоловіка, схожого на Костянтина Живаго, який взувається. І разом із жінкою спускається до катера. Підлітаємо ближче і бачимо, що це дійсно український олігарх Костянтин Живаго з дружиною, судячи з пакунка, вирушають в Монако на свято. Згодом яхта Живаго рушила до Сентропе і Кан, а зараз перебуває біля берегів італійського острова 
Сардиния. Живого не єдиний представник української еліти, який пересиджує війну у Монако. За даними джерел української правди у політичних колах, родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса тут, на одному з найдорожчих берегів Європи, не перший рік орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Монте-Карло-Бей. На початку повномасштабного вторгнення УП повідомляла, що родина Суркісів залишила країну на двох автомобілях. Співрозмовники УП у Державній прикордонній службі повідомляли, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили готівкою більше 17,5 мільйонів доларів. Брати-бізнесмени тоді спростували інформацію, опублікувавши документи з угорської сторони. Але ці документи стосуються лише братів, а не всієї родини. Апартаменти, в яких, за даними джерел УП, зупиняються суркіси, розташовуються на другому поверсі ось цієї будівлі. І якщо подивитись інстаграм-сторінку доньки Григорія Суркіса Світлани, вона бувала тут регулярно і в різні роки. За інформацією джерел УП, коштує річна оренда. Таких апартаментів у Монте-Карло-Бей близько 2 мільйонів євро. Також братів-бізнесменів Суркісів регулярно бачать у тутешньому найвідомішому казино – казино Монте-Карло, яке, судячи з автопарку на парковці, відвідують найбагатші люди. Два тижні тому читач УП зафільмував тут і молодшого з братів Ігоря Суркіса. А вчора тут було запарковане вже інше авто братів-бізнесменів. Також біля казино Монте-Карло кілька днів тому був помічений Bentley Flying Spar, вартість якого починається від 300 тисяч доларів з дніпровською реєстрацією. На Бентлі приїхав дніпровський бізнесмен Вадим Єрмалаєв, який посідає 45-ту сходинку у списку найбагатших людей України і вважається одним з головних забудовників міста Дніпро. Неподалік від казино нам вдається зафіксувати, як на вечірку до Будабару заїжджає «Мерседес Майбах» останньої моделі 2022 року з харківськими номерними знаками. Коштує таке авто від 300 тисяч доларів, і придбане воно було півтора місяці тому, у червні. На четвертому місяці повномасштабної війни з Росією та обстрілів Харкова. І зареєстроване воно на компанію, яка розташовується ось у цій будівлі на околиці Харкова. Біля різних готелів та ресторанів у Монако можна зустріти і цей «Мерседес» GLS 2021 року з київською реєстрацією. «Мерседесом» користується ось цей чоловік. «Мерседес» прямує із Монако до Ніци. і повертає до Сан-Жан-Кап-Фера. Ніцца. Mm-hmm. 
За кілька хвилин «Мерседес» заїжджає на територію «Маєтка», в якому, за інформацією джерел «Української правди» у політичних колах мешкає народний депутат від завороненої ОПЗЖ та столичний забудовник Вадим Столар. Від початку повномасштабного вторгнення протягом шести місяців Столар не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат залишив Україну за кілька днів до нападу Росії і відтоді не повертався. А ось і авто зареєстроване на самого Столара. Попередній «Мерседес» зареєстрований на батька народного депутата. Капфера – це мальовничий мис біля моря, забудований маєтками. Моду на будівництво тут започаткував бельгійський король Леопольд II. Тутешня нерухомість вважається однією з найдорожчих на Лазурному узбережжі. Віла Леопольда II у 2017 році виданням «Блумберг» названа найдорожчою на планеті. Королівську вілу за повідомленнями західних ЗМІ у 2019 році придбав найбагатший українець Рінат Ахметов більше ніж за 200 мільйонів євро. У маєтку 14 спалень, у будинку також є бальний зал та стайня на 30 коней. На території віли 14 тисяч видів рослин, які ростуть у відкритому саду і 25 оранжереях. Палац Ахметова розташовується через дорогу від маєтку, де мешкає Столар. І це лише тільки початок Капфера. За нашими спостереженнями, Санжан Капфера українські політики та бізнесмени перетворили на французьку кончезаспу. За декілька днів ми встигли ідентифікувати тут близько десяти маєтків, до яких приїжджають автівки з українськими номерними знаками. Центральна вулиця Капфера, бульвар генерала Деголя. зустрічаємо двох чоловіків, які прогулюються після пробіжки. Це народний депутат від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович. Він залишив країну за кілька днів до повномасштабного вторгнення і відтоді жодного разу не ходив на роботу до парламенту і не приїжджав в Україну. Та колишній виконуючий обов'язки начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції і колишній перший зам начальника цього департаменту Сергій Вязмікін. 
Починаючи з 2 грудня цього року, нами розпочато комплексну роботу по протидії ігральному бізнесу, в рамках якої організовано проведення відповідного відпрацювання. В Києві Абрамовича охороняли одразу декілька бодігардів. А тут у поселенні мільйонерів, схоже, немає жодного. Обидва товариша заходять на територію маєтка. Протягом кількох днів ми помічаємо на Капфера два Мерседеси Віано, які також заїжджають у ці ворота. Обидві автівки зареєстровані на Абрамович Олену Давидівну. Олена Давидівна, судячи з року народження, може бути мамою депутата Абрамовича. Другий Віано, схоже, возить персонал до будинку, в якому мешкає Абрамович. Аби краще роздивитись маєток, ми знову підіймаємо у повітря дрон. І бачимо тут ще одну автівку. Цього разу Land Cruiser, також з двома нулями і двома вісімками на номерних знаках. Ця автівка також у власності Олени Давидівни. Відповідно до даних французького реєстру, за цією адресою зареєстрована фірма російського банкіра Бориса Давитярова. А відтак депутат Абрамович може орендувати віллу у російського банкіра. У травні у парламенті було створено нову депутатську групу «Відновлення України», до якої увійшли і Столар, і Абрамович. Але, схоже, відновлювати Україну обидва депутати поки збираються з Ніци. Співрозмовник Абрамовича, схоже, також мешкає на Капфера, адже Мерседес з водієм, який зареєстровано на фірму дружини Вязмікіна, постійно курсує по головній вулиці. Цю інформацію нам підтверджують і джерела в бізнесових колах. Тут, на бульварі генерала Деголя, можна помітити також український Астон Мартін. Автівка щодня приїжджає за цією адресою. Також тут можна побачити й інші автівки на українських номерах. Джерела УП інформують, що у цій будівлі наразі розташовується офіс людей, пов'язаних з компанією «Євроенерготрейд». На сайті компанії зазначено, що «Євроенерготрейд» – це провідна компанія у галузі газового та електричного постачання. Також тут у Ніці можна зустріти «Мерседес С-класу», зареєстрований на компанію «Євроенерготрейд». Наступний будинок з українськими мешканцями розташовується за кількасот метрів далі по вулиці. На цій самій вулиці розташовується і маєток, яким, за інформацією джерел УП, володіє один з найбагатших українців Віктор Пінчук.
Українське походження власника видає автівка когось із персоналу з українськими номерами, яка щодня стоїть під парканом. Протягом останніх двох місяців приватний літак Пінчука регулярно курсує між Польщею, Лондоном та Ніцею. Ще декілька хвилин на авто, і ми біля маєтку ще одного українського олігарха – Дмитра Фірташа. Подалік від віли Фірташа помічаємо мікроавтобус з полтавською реєстрацією. Схоже, цей чоловік призовного віку займається доставкою з магазину. Останній раз цей мікроавтобус ми бачили на святкуванні ювілея бізнесмена Павла Фукса у жовтні минулого року під Києвом. За інформацією джерелу П, серед бізнесменів авто має стосунок до бізнесмена і депутата Харківської облради Володимира Скоробогача. У дворі маєтку помічаємо одразу три автомобілі. Цей Мерседес у власності Скоробогач Марії. Вона – депутатка Харківської міської ради і донька Володимира Скоробагача. А це на Порше 911 – Приїжджає до віли на Капфера брат колишнього депутата, бізнесмена та одного з найбагатших людей країни Віталія Хомутинніка Юрій. Також на Капфера можна побачити маєток одного з керівників забороненої фракції ОПЗЖ Сергія Льовочкіна. Віла Льовочкіна, до речі, охороняється найкраще з усіх перелічених. Тут, за інформацією джерел «Української правди» у політичних колах, Льовочкін мешкає з перервами на Відень. А на момент наших зйомок полетів святкувати свій 50-й день народження на Афон. Варто зазначити, що всі вище названі автівки та маєтки нам вдалося помітити та зафіксувати, перебуваючи тут на Капфера, Лише по декілька годин протягом декількох днів. Тому можна лише уявити, якою тут насправді є українська діаспора мільйонерів та мільярдерів. Yeah.
300 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Неподалік від Ніци ми знаходимо за допомогою публічного онлайн-радару ще одну яхту, ще одного українського олігарха. І вирушаємо до неї. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка призводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це у всіх. Антіп. Тут біля мальовничого берега кинула Якір 60-метрова яхта «Кайзер» вартістю 50 мільйонів доларів олігарха Олександра Ярославського. 3 березня Ярославський заявив, що продасть яхту, а гроші від продажу передасть на відновлення Харкова. Про відповідне оголошення на профільному сайті з продажу яхт ЗМІ заявили наприкінці травня. Але, схоже, яхта і досі належить олігарху Ярославському. Ми протягом кількох днів приїжджали в Антіп, аби побачити пасажирів яхти. За допомогою дрону нам все ж таки вдається їх зафіксувати. Одна з жінок схожа на дружину Ярославського Марину На своїй сторінці в Інстаграм Марина публікує багато фотографій саме з яхти «Кайзер» і демонструє, що тут, на Лазурному березі, на яхті вартістю 50 мільйонів, думками вона з Україною. Зараз яхта дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції. Зараз залишаємо Ніцу, їдемо в аеропорт, щойно дізналися про приліт по Одеському порту. І дивлячись на те, як тут протікає на французькій рів'єрі життя, і особливо, як протікає життя на французькій рів'єрі українських громадян, відчуваєш великий контраст. Адже за ці декілька днів, які ми тут знімали, ми помітили, що автівок на українських номерних знаках з українською реєстрацією приблизно стільки ж, скільки автівок на швейцарських номерах з швейцарською реєстрацією, але це саме тоді, коли наша країна Потребує коштів, потребує допомоги.
перемоги всього світу тут на французькій рів'єрі схоже поселилися ті, хто заробляв в Україні до війни великі, великі статки яким зараз Україна схоже не дуже потрібна Аеропорт Ніци – це взагалі унікальне місце. На Лазурному узбережжі українські біженці роз'їжджаються по різних містах, але всі прилітають саме сюди. Тут ми і зустріли сумнозвісного суддю-втікача, якого в Україні оголошено в розшук, колишнього голову Вищого господарського суду України за президентською каденцією Януковича Віктора Татькова. Судячи з того, що суддя прилетів із Відня до Ніци без багажу, але з барсеткою, він тут або живе, або навідався на вечерю. На Лазурному березі Франції, звідки повітряні тривоги, ракетні обстріли та загальна мобілізація на відстані 2265 кілометрів, тут ЄС і в НАТО шостий місяць ховаються депутати проросійських фракцій, судді, олігархи та бізнесмени. І яка вірогідність того, що Україна – не в ЄС і не в НАТО з повітряними тривогами, ракетними обстрілами та загальною мобілізацією через те, що це саме українські депутати проросійських фракцій, українські судді, українські олігархи та українські бізнесмени.